ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் சிஎஸ்ஏ நெட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சிஎஸ்ஏ டுவெண்ட்டி டு சிஎஸ்ஏ நெட்டு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு மார்ச் டென்த்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஏப்ரல் டென்த்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி என்ன அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது விஷயம் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஎஸ்ஏ நெட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்குலேருந்தும் எத்தனை மார்க்குக்கு கொஸ்டின் வரும் நம்ம எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் வெயிட்டேஜ் அடுத்தது இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எந்தெந்த டாபிக்ஸை மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்தது பெஸ்ட்டு புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலில் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இதில் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தரவை பார்த்து வச்சுட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கரெக்டாக நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் நம்மளுக்கு நாலு யூனிட் இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ரியல் அனாலிசிஸ் லீனியர் அஜிப்ரா இருக்கு செகண்ட் யூனிட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அஜிப்ரா தட் மீன்ஸ் மாடர்ன் அஜிப்ரா அப்படி டோபாலஜி இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் அதில் வந்து கேல்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இன்டகிரேஷன் அதில் அந்த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இக்வே கேல்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டகிரல் இக்குவேஷன்ஸ் அது இருக்கு மெக்கானிக்ஸ் இருக்கு இது எல்லாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது அவ்வளோத்தையும் நம்ம படிக்கவே வேண்டாம் நாம் வந்து அப்சர்ட் அல்ஜிப்ரா தட் மீன்ஸ் மாடல் அல்ஜிப்ரா ரியல் அனாலிசிஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஓடிஇ பிடி இது மட்டும் நம்ம படித்தாலே நம்ம என்ன செய்திடலாம் கட்டாயமாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத நான் எவிடென்சஸோட இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அனாலிசிஸில் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி லீனியர் அல்ஜிப்ரால டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதில் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் எயிட் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் மாடர்ன் அல்ஜிப்ரா அதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்ரா லீனியர் அல்ஜிப்ராங்கிறது என்னென்னா வெக்டர் ஸ்பேசஸும் மேட்ரிசஸும் மாடர்னல் ஜிப்ராங்கிறது குரூப் ரிங்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் ஐடியல்ஸ் அது எல்லாம் அது எயிட் டு டூ டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் இது ஓடிஇ அண்ட் பிடி ரெண்டும் சேர்ந்தது ஓடிஇ பிடி ரெண்டும் எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் எயிட் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கட் ஆஃப் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கும்போது இதுக்கு பிறகு உள்ளதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உள்ளது என்ன அப்படின்னா கேல்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் இன்டர்னல் இக்குவேஷன்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் அது நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ் அதில் எல்லாம் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு டூ கொஸ்டின்ஸ் அல்லது த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக ஃபோர் டு டென் மார்க்ஸ் டென் எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அவ்வளவு மினிமமாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுனா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டாம் அப்போ அதெல்லாம் முட்டுட்டு படித்தா கிளியர் ஆயிடுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிளியர் ஆயிடும் அதெல்லாம் அது எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது அதனால லீனியர் ரியர் அனாலிசிஸ் லீனியர் அஜிப்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் மாடர்ன் அஜிப்ரா ஓடிஇ அண்ட் பிடி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸில் ஓடிஇயும் உண்டு பிடியும் உண்டு ரெண்டும் சேர்ந்தது இது மட்டும் நம்ம படித்தாலே நிச்சயமாக நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் இதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் அந்த ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னென்ன ஆத்தரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வந்து ரியல் அனாலிசிஸ் ரியல் என்ன ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எடுத்துக்கோங்க ரியல் அனாலிசிஸில் சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவனல் வேரியபிள் ரீமான் இன்டர்கிரேஷன் அண்ட் பவுண்டரி வேரியேஷன் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ்லேயும் நிறையா
ரொம்ப எக்ஸலண்டாக கொடுத்துருக்கேன் அதை கட்டாயமாக பார்த்துக்கோங்க யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸில் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் உங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம அடுத்த லீனியர் எலிஜிபிளால் என்னென்ன முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க லீனியர் எலிஜிபிரா லீனியர் எலிஜிபிரால மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டயர் ப்ராப்பர்டிஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் லீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டயக்ரல் எசிபிலிட்டி இன்டர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேசஸ் குவாட்ரடிக் ஃபார்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டயர் ப்ராப்பர்டிஸ் இதுல வந்து இந்த டயக்னல் எசிபிலிட்டியில வந்து நிறைய டயக்னல் எசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் மற்றதெல்லாம் இனிமேலாம் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் இதுல அடுத்தது அப்ஸ்ட்ராக்ட் எலிஜிபிரால குரூப்ஸ் அண்ட் சப் குரூப்ஸ் அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா குரூப்ஸ் அண்ட் சப் குரூப்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்டர் இவங்க ஒவ்வொன்றுக்குமே பிளேலிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த பிளேலிஸ்ட் எடுத்து நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லா கொடுக்கல இன்னும் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கேன் நான் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது இதுல வந்து குரூப்ஸ் அண்ட் ரிங்ஸ் ஹோமோமார்பிசம் ஐசோமார்பிசம் சைலோஸ்தேரம் ரிங்ஸ் அண்ட் ஐடியல்ஸ் இரடியூசிபிலிட்டி ஃபீல்ஸ் இன்க்ளூடிங் டொமைன் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் யூனிக் ஃபேக்டரைசேஷன் டொமைன் இன்டர்னல் டொமைன் இது எல்லாமே அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ல இதுல அனாலிட்டிக் அண்ட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் சிங்குலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரெசிடியூஸ் சிங்குலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரெசிடியூஸ நான் வந்து தனியா பிளேலிஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்னே பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுல சிங்குலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரெசிடியூஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா அந்த டைப்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப இதா ரொம்ப டீட்டெயில்டா ஷார்ட் கட் மெத்தட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை போய் கட்டாயமா பாருங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்தது ஐடென்டிட்டியா பிரிகார்ட்ஸ் தீரம் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பை லீனியர் மாப்பி இதுல வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிங்குலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரெசிடியூஸ் வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அதனாலதான் முதல்ல அந்த சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பாருங்க கட்டாயமா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நிறைய எல்லாமே பார்த்துக்க வேண்டியதான் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதில் வந்து லெக்ராஜிக் மெத்தட் அது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக பார்த்துடணும் அடுத்தது பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே ஹீட் இக்குவேஷன் வேவ் இக்குவேஷன் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும் சரியா பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸில் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு வேற ஒரு எக்ஸாம் எழுத போனோம்னா நம்ம மாட்டிக்குவோம் இல்லையா அந்த பிரச்சனை தான் சிஎஸ்சி நேரத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஏதோ ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு போறாங்க ஆனா எக்ஸாம்ல வேற புக்ல இருந்து கொஸ்டின் வருது ரியல் அனாலிசிஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுதான் ரூடிங் புக்குக்கும் இதுக்கு ஒண்ணு பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அது கான்செப்ட்ஸ்ல பட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து மோர் அண்ட் மோர் டிஃபரன்சஸ் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடா தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் அதனால ப்ராப்பரா எந்த புக்ல இருந்து ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கறத பார்த்து அந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்க போட்டு மாடல்லயே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்ட் டெக்ஸ்ட் இதான் டெக்ஸ்ட்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுறதுக்காக தான் ரியல் அனாலிசிஸ்ல வந்து எஸ் கே மாப்பா அண்ட் எஸ் சி மாலிக் சாந்தா அண்ட் அரோரா இந்த இந்த புக்கு வந்துட்டு இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின் வந்திருக்கு நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயில்டா அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓ இந்த இப்ப இந்த அஞ்சு சாப்டர் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஓடிய பிடியோட சேர்த்த ஆறு சாப்டர் ஆறு சாப்டருக்கும் இப்ப நான் என்ன ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி அது போக ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸும் சும்மா ப்ராப்ளம்ஸா போடாம ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் பிப்டி பிளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி ஆன்லைன் மோட்ல கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண வேலைங்க அந்த கான்டாக்ட் பண்ணுங்க கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்க கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துட்டு கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணணுமா வேண்டாமல் டெசிஷனை எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து நான் ப்ரெஸ்கிரைப்டு புக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க இந்த புக்ல இருந்து தான் நான் வந்து 
உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எந்த அளவில் இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஆனாலும் நான் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க கோச்சிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறது ஈஸி ஏன்னா நம்ம வந்து வயசு போய்கிட்டே இருக்கோம் சட்டுன்னு ஒரு தடவை படித்தோம் உடனே கிளியர் பண்ணோம்னா வி கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதர்வைஸ் இந்த புக்கே வச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு ஷோ உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கோச்சிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இயர் வேலிடிட்டி ஒன்ஸ் ஃபீஸ் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு அட்டம்ப்ட் எழுதலாம் அதனால் யங்ஸ்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிங்க அப்படின்னா சொல்லுவேன் இல்லை நான் நிறைய ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சீனியர்ஸ் எல்லாம் செல்ஃபாக படிக்கிறது தப்பு கிடையாது நான் அதுவும் தப்புனே சொல்ல மாட்டேன் பட் ஏழோ தானோனு எங்கேயோ எங்கேயோ படிக்காம ப்ராப்பராக என்ன புக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னால் செல்ஃபாக நோட்ஸ் எடுங்க கட்டாயமாக நோட்ஸ் எடுங்க ஒரு நோட்ஸ் எடுக்காமல் படிக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது செல்ஃபாக படிக்கிறதுல ரெண்டு விஷயம் நோட்ஸ் எடுங்க கட்டாயமாக ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்க அதர்வைஸ் கிளியர் பண்ணவே முடியாது சரிதான் அதனால அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோர் இம்பார்ட்டன்ட் லீனியர் அஜி ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கு ஷாம் சீரீஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸலக்டாக இருக்கும் விவேக் சஹாய் வந்து நம்ம நோட்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு விவேக் சஹாய் நல்லா இருக்கும் ஷாம் சீரீஸ் வந்து ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்டடு தான் அதனால லீனியர் அஜி ப்ராக்கு நம்மளுக்கு வெயிட்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இருக்கு அதனால லீனியர் அஜி ப்ரா ரியல் அனாலிசிஸில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இதில் ஷாம் சீரீஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அஜி ப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோசப் கேலியன் ஹர்ஸ்டின் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைச்சஸ் கசானா ஹைச்சஸ் கசானா வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் ஷாம் சீரீஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நான் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம் சீரீஸ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு கேட்டுருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் தாட்டே கிடையாது எம்டி ரேசிங்கானியா தான் எக்ஸலண்டா இருக்கு உண்மையிலே ரொம்ப 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 எக்ஸலண்டா இருக்கு அந்த புக்கு அந்த புக்கில் இருந்து தான் அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸுமே வந்திருக்கு நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கும்போது சிஎஸ்ஏஆர் நேற்றுக்கு அத்தனை ப்ராப்ளம்ஸுமே எம்டி ரேசிங் கணியால் இருந்து தான் வந்திருக்கு அதனால நம்மளுக்கு இவ்வளவு மட்டும் படிச்சா போதும் இந்த அஞ்சு சாப்டர் மட்டும் நம்ம படிச்சா போதும் நம்மளால சிஎஸ்ஏஆர் நேட்டை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஆனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் அதனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அதை வச்சு இதை கிளியர் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க அது முடியவே முடியாது தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இது வந்து டோட்டலாக வித்தியாசமான மோடில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதனால இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுங்க டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதை வச்சு இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக கடைசியில் இருக்கும் சரிதான் டிஆர்பிக்கும் இதுக்கும் என்டாடி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால இந்த அஞ்சு சாப்டரையும் இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு புக்கில் இருந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி கிளாஸஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஒன்றும் டைம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஜூனில் எக்ஸாம் இனிமேல் முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா எவ்வளவோ நாட்களை வேஸ்ட் ஆக்கியிருக்கோம் இந்த ஜூன் இல்லாட்டனா அடுத்த டிசம்பர் அதுக்கு மேலே போகவே போகாது ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு ட்ரை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ட்டு கிளியர் பண்ணுறோம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் கேரண்டி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டே கிளியர் பண்ணிடலாம் என்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்கோர் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கு அவங்களுடைய அவங்க டெஸ்ட் எழுதி அவங்களுடைய ஸ்கோரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கு நிச்சயமாக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டே இவங்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஹோப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கு அது உங்களுடைய ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கிடையாது தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இவர் எஃபர்ட் தான் அது உங்க எஃபர்ட்டை பொறுத்தது தான் நிச்சயமா ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணனாலும் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து
section A la general attitude. Now the general attitude to full of previous year problems are complete as unit wise solve the children. That's why previous year problems are not general attitude and discuss the coaching center. In the general attitude, we have 20 questions and 15 questions attend. Now, we have 8 questions attend. We have a safer side. We have a second mark section. We have 8 questions correct. We have a safer side. In section B, we have 3 marks. इधर है इधर है वैसे नेगेटिव मार्क कुंडे सेक्शन ये है नेगेटिव मार्क कुंडे पॉइंट फाइव मार्क्स नेगेटिव तब्बा इधर देखेंगे ना मार्क को रहेंगे अगर नाला रूम में कैट फिल्म तेरे जो क्वेश्चन सा पाठ करते रहता हूँ सेक्शन बी ले उन्हें तो फोर्टी क्वेश्चन्स करते पावे ट्वेंटी फ्री क्वेश्� in the mark, the negative mark is 0.75. The point is 0.75. Okay, let's go to section C. Section C is going to be 60 questions and 20 questions. Let's answer it. Here, there are multiple correct answers. Multiple correct answers. More than one correct answers. If you write one right, two right, three right, four 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 right. That's why we choose all of these things. This is the mark. This is the mark of 4.75 marks in section C. This is the negative mark. This is the negative mark. If you attend 20 questions, we will be safe for 12 questions. 12 into 4.75 is 57 marks. This is the total of 121 marks. वर्दा इतने पढ़ने चाहिए इधर तो मैं करूँ इधर ये इंदर पढ़ते पढ़ने में यस वन ट्वेंटी वन मार्क्स रखे इधर रोम्बा सेफ साइड लव लव उड़ का टाफ नाम लोग ये दादा नाम ये दादा नाम लारिया हम तापु तो तू ये तो पोटर ना कुड़ा नेगेटिव मार्क के लाल पोना कुड़ा नाम लोग को हंड्रेड मार्क्स कर चाहिए कुड पूना वर्षे कटा फिर ना आधे को मुंडने वर्षे कटा फिर ना अपनी ग्रंथ डिटेल डा रोस्टर वाइज कुड़ करें वो सीखे ना बीसी के ना ग्रंथ नाले की वीडियो लो कुड़ करें अदा पार हैं अदा नाला ये दल्ला मंदर एग्जाम अपोर्टो वर्क सीएस या नेट अपोर्टो वर्क क्यों कष्टो अपनिंग करें याद है ना it is quite easy ना अंदर preparation strategy तेरी आम था ना हम वंदे clear पढ़ना मुड़ी आम कष्टों पड़ो अन्नाले coaching class ला join पढ़ा building आने के ना contact पढ़ेंगे वेर ये तो वेर नाले apply पढ़ा दिला doubt नाले contact पढ़ेंगे वेर ये ना clarifications नाले केट गोंगे इधर general aptitude abstract algebra linear algebra complex analysis real analysis OD PD इधर आप लोग तो complete study material previous year question से solve करनी online mode ला classes रखे join करने के लिए आपना contact करने का classes ये पीर को अभी भी तेरे जो करेंगे comment ले यो description ले यो link कुड़ करें वो ही पारेंगे playlist लग वो ही पारेंगे algebra analysis complex analysis आप इन्हें तानी तेरी आप playlist चल के आधे पौधा सीएसआर नेट ने playlist चल के वो ही पार्ट जो तेरे को पता करना